माया एसेंशियल ट्रेनिंग कोर्सर चतुर्थ भिडियोते सबा के स्वागत जापूर्व এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব মায়ার ভিউপোর্ট কনফিগারেশন সম্পর্কে মায়া এমন একটা সফটওয়্যার যেখানে সব কাজে আমাদেরকে ভিজুয়ালি দেখে দেখে করতে হবে এবং ভিজুয়াল এই ইন্টারাকশনের ব্যাপারটা ঘটেই মূলত ভিউপোর্টগুলোতে মায়াতে আমরা যেমনটা জানি যে মাল্টিপল ভিউপোর্ট আছে এখানে যেমন পার্সপেকটিভ ভিউপোর্ট এখানে আছে আমাদের টপ ভিউপোর্ট এখানে আছে আমাদের ফ্রন্ট ভিউপোর্ট এবং এই পাশে আমাদের সাইড ভিউপোর্ট এই যে এতগুলো ভিউপোর্ট এই ভিউপোর্টগুলোকে যখন আমরা ইফেক্টিভলি কনফিগার করতে পারবো তখনই কিন্তু এই সফটওয়্যার থেকে বেস্ট আউটকাম পাওয়ার পসিবিলিটিটা অনেক বেড়ে যাবে তো আমরা আমাদের আলোচনা শুরু করব মায়া ভিউপোর্টের জন্য ডেডিকেটেড মেনু বার থেকে আমরা দেখতেই পাচ্ছি মায়ার পার্সপেকটিভ ভিউপোর্টের জন্য এখানে অ্যাকসেট মেনু আছে যেগুলো ভিউ শেডিং লাইটিং শো রেন্ডারার এবং প্যানেলস সো আমরা যদি ভিউ মেনু থেকে আলোচনা শুরু করি এখানে আমরা আমাদের ক্যামেরা সিলেক্ট করা ক্যামেরাকে লক করে ফেলা বা কোনো একটা ফ্রেমকে সিলেক্ট করা বা কোনো একটা সিলেক্টেড অবজেক্টকে যদি আমরা ফ্রেমের ভেতরে দেখতে চাই সেই যে ফাংশনালিটিসগুলো সেই ফাংশনালিটিসগুলো কিন্তু আমরা পাচ্ছি আমাদের ভিউ মেনুর ভেতরে আমাদের এর পরবর্তী যে মেনুটা আছে সেটা হচ্ছে শেডিং মেনু শেডিং মেনু মূলত ডিটারমাইন করে যে কিভাবে আমরা আমাদের যে সিনটা আছে সেই সিনটাকে পার্সিভ করব তো এখানে অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট জিনিস আলোচনায় আসবে বাই দা একটা জিনিস উল্লেখ করে রাখা জরুরি যে আমাদের এই যে মেনুগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করছি এখানে মেনুর ভেতরে অনেকগুলো অপশন আছে সেই সবগুলো অপশন নিয়ে এই ভিডিওতে আদতে কথা বলার সম্ভাবও না কারণ তাতে লেংথ অনেক বড় হবে বাট যে অপশনগুলো আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি ব্যবহার করব আমি সেগুলোকে অবশ্যই মেনশন করব তো আমরা যদি শেডিং মেনুর দিকে চলে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে ওয়ারফ্রেম বলে একটা মোড আছে এবং এই যে শেডিং মেনুর আন্ডারে যে অপশনগুলো এরা সবাই কিন্তু টোগল টোগল মানে এদেরকে আমরা একটা সিঙ্গেল ক্লিক করে অন করতে পারব আবার সিঙ্গেল ক্লিক করে অফ করতে পারব এই একই ধরনের এদেরকে আমরা যদি টগল সুইচও বলি তাতেও কোনো সমস্যা নেই শেডিং মেনুর পরে যদি আমরা লাইটিংয়ের ভেতরে যাই লাইটিং মেনুতেও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মাল্টিপল টগল সুইচ আছে শো এর ভেতরেও একই রকম রেন্ডারারের ভেতরে এবং প্যানেলসের ভেতরে যে মেনুগুলোর প্যাটার্নটা একটু ডিফারেন্ট তো আমরা শেডিংয়ের আলোচনাতে ফিরে আসি শেডিংয়ের ভেতরে যে আমরা সাব মেনু বা সাব অপশন যেটা পাচ্ছি সেখানে ওয়ার ফ্রেম এটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট অপশন আমরা যদি ওয়ারফ্রেমে ক্লিক করি তাহলে যেটা হবে যে আমাদের সিনের ভেতরে যে মডেলগুলো থাকবে তাদেরকে আমরা ওয়ারফ্রেম মোডে দেখতে পাব এই ওয়ারফ্রেম মোড আমরা যখন ইনাবল করছি শেডিং থেকে তখন আমরা যদি ওয়ারফ্রেমের পাশে খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে ফোর লেখা আছে দ্যাট মিন্স আমরা কিবোর্ড শর্টকাট ব্যবহার করতে পারি কিবোর্ড শর্টকাট ফোর যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি তাহলেও কিন্তু আমরা একই রেজাল্ট পাবো যেহেতু কিবোর্ড শর্টকাটের কথা চলে আসলো সেহেতু মেনশন করি যে মায়াতে চারটা খুবই জরুরি কিবোর্ড শর্টকাট আছে একটা হচ্ছে ফোর ফাইভ সিক্স এবং সেভেন ফোর মূলত আমাদের যে সিনের ভেতরে মডেলগুলো থাকে তাদেরকে ওয়ারফ্রেম মোডে শো করে ফাইভে যখন আমরা প্রেস করি তখন আমরা আমাদের মডেলগুলোকে শেডেড মোডে দেখতে পাই যখন আমরা সিক্স বাটনে প্রেস করব তখন আমাদের মডেলের উপরে টেকচার অ্যাপ্লাই হবে আর যেই মুহূর্তে আমরা সেভেন বাটনে প্রেস করব তখন আমাদের লাইটটা সিনের ভেতরে ইনাবল হবে তো এই যে অপশনগুলো এই অপশনগুলো আমাদের আলোচনাটা শুরুই হচ্ছিল শেডিং থেকে ওয়ারফ্রেমের থেকে আমরা দেখছিলাম ক্লিক করেও আমরা এটাকে এনাবল করতে পারি আর আমরা তো অলরেডি শর্টকাট জেনে গেলাম এখানে আরও কিছু অপশন আছে খুব ইম্পর্টেন্ট অপশন যেমন এখানে ওয়ারফ্রেম অন শেডেড ওয়ারফ্রেম অন শেডেডে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে যে কাজটা হবে যে আমরা শেডেড মোডে আমাদের মডেলটাকে দেখব বাট তার ওয়ারফ্রেমগুলো শেডেড মোডের উপরে ভিজিবল হয়ে যাবে এরপরে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট অপশন হচ্ছে এক্স রে এক্স রে মোডটা যখন এনাবল থাকবে তখন আমরা একটা মডেলের ভেতর দিয়ে তার অন্য পাশের যে অবজেক্টগুলো আছে সেই অবজেক্টগুলোকে দেখতে পাবো যেমন আমরা এখন আমাদের এই যে ডামি হাউসটা আছে হাউসটাকে ভেদ করেও কিন্তু তার অন্য পাশে যে ওয়াটার সারফেসটা আছে সেই ওয়াটার সারফেসটাকে দেখতে পাচ্ছি এবং এটা দেখতে পাচ্ছি একমাত্র এক্স রে মোডে থাকার কারণে তো এই মুহুর্তে আমি আমাদের টোগল সুইচটা ব্যবহার করে এক্স রে মোড থেকে বের হয়ে আসবো এবং আমি বের হয়ে আসবো আমাদের ওয়ারফ্রেম অন শেডেড মোড থেকে আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী মেনুতে এর পরের মেনু হচ্ছে লাইটিং মেনু লাইটিং মেনুতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অল্প কিছু অপশন আছে তো এই অপশনগুলোর ভেতরে সব থেকে বেশি যে অপশনটা আমরা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে শ্যাডোজ আমাদের এই সিনে এই মুহুর্তে কিন্তু লাইট ইনাবল আছে বাট আমরা যদি একটু সিনের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখতেই পাবো যে সেখানে কোনো শ্যাডো কিন্তু অ্যাক্টিভ নেই বাট এটা তো আনরিয়েলিস্টিক রাইট রিয়েল ওয়ার্ল্ডে যখনই কোনো লাইট থাকে এবং সেই লাইটটা কোনো অবজেক্টের উপরে পড
চেক করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের সিনের ভেতরে কিন্তু এখন এই পোরশনটাতে শ্যাডো চলে আসলো রাইট সো লাইটিং মেনুর ভেতর থেকে অন্যান্য যে কোনো অপশনগুলোর থেকেও আমরা এই শ্যাডো অপশনটাকে বেশি ব্যবহার করব তো এবার আমরা আলোচনা করব শো মেনু নিয়ে শো মেনুর ভেতরে আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভিউ পোর্টে যত ধরনের অবজেক্ট বা যা কিছু থাকা সম্ভব তাদের সব কিছুই কিন্তু এখানে লিস্টেড আছে ফর এক্সাম্পল আমরা পলিগনাল শেপগুলোকে পাচ্ছি পলিগনসের ভেতরে এখানে ক্যামেরা আছে এখানে লাইট আছে এবং আরও যা যা থাকা সম্ভব তার সব কিছু আছে তো শো মেনুর এই সুইচগুলো এই টগল সুইচগুলো কি কাজ করবে আমরা তাদেরকে চেক বা আনচেক করে তারা ভিউ পোর্টে ভিজিবল হবে কি হবে না সেই বিষয়টাকে নির্ধারণ করতে পারি ফর এক্সাম্পল আমরা যদি এখন পলিগনস যেটা এখন চেকড অবস্থায় আছে আমরা যদি এটাকে আনচেক করে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের ভিউ পোর্ট থেকে যত ধরনের পলিগোনাল শেপ ছিল তারা সবাই ইনভিজিবল হয়ে গেল সেম একইভাবে যদি আমি শো মেনু থেকে আমাদের যে গ্রিড অপশনটা আছে সেটাকে আনচেক করে দিই তাহলে কিন্তু এখানে যে গ্রিড লাইনটা ছিল সেই গ্রিড লাইনটাও ইনভিজিবল হয়ে গেল তো আমরা আবার আমাদের শো মেনু থেকে আমাদের যে পলিগনসগুলো আছে সেই পলিগনসগুলোকে ভিজিবল করে ফেলছি এবং আমরা মুভ করছি আমাদের পরবর্তী যে মেনুটা আছে সেই মেনুতে এই মেনুটা হচ্ছে রেন্ডারার রেন্ডারার এই মেনুতে ক্লিক করার পরে আমরা মায়া নাইনটিন পয়েন্ট ওয়ান বা নাইনটিন পয়েন্ট টু এখানে ভিউ পোর্ট টু পয়েন্ট জিরো এবং আর্নল্ড এই দুটো অপশন পাব আপনি যদি একটু ব্যাকডেটেড কোনো ভার্সন ইউজ করেন ফর এক্সাম্পল সিক্সটিন বা সেভেনটিন সেখানে আপনি দুটো আলাদা অপশন পাবেন লেগেসি রেন্ডারার এবং আরেকটা হচ্ছে লেগেসি অ্যাডভান্সড তো এই যেগুলো অপশনে আপনি পান না কেন ভিউ পোর্টে কাজ করার জন্যে ভিউ পোর্ট টু পয়েন্ট জিরোটা বেটার রিলেটিভলি বেটার কেন বলছি কারণ হচ্ছে ভিউ পোর্ট টু পয়েন্ট জিরো এটা আপনার সিস্টেমে যদি কোনো অ্যাডভান্সড বা হাই এন্ড গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো থাকে তাহলে সেই গ্রাফিক্স কার্ডের ভেতর থেকে ম্যাক্সিমাম পাওয়ারটা নিয়ে কিন্তু সে আদতে ভিউ পোর্টে অ্যাপ্লাই করতে পারে এবং সেটা একটা গুড রেজাল্ট পাওয়া যায় আর লেগেসি রেন্ডারারগুলো ব্যবহার কখন করাটা বেটার যখন হয়তো বা আমাদের সিস্টেমের যদি কোনো রিকোয়ারমেন্ট কম থাকে যদি রিকোয়ারমেন্ট বেসড কোনো ইস্যু থেকে থাকে সেই ক্ষেত্রে হয়তো বা লেগেসি মোডে যেতে পারে বাট আদারওয়াইজ ভিউ পোর্ট টু পয়েন্ট জিরোটাই মূলত কাজের জন্যে বেস্ট অপশন অ্যাটলিস্ট ভিউ পোর্টের কনটেক্সটে এরপর সর্বশেষ যে মেনুটি আছে সেটি হচ্ছে প্যানেলস মেনু প্যানেলস মেনুতে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে কিন্তু টগল সুইচগুলো সেভাবে ভিজিবল নেই এখানে যে অপশনগুলো আছে তাদের আবার সাব অপশন আছে তো এই প্যানেলস মেনু থেকে আমরা মূলত আমাদের ভিউ পোর্টের জন্য ডিফারেন্ট যে প্যানেলগুলো আছে সেই প্যানেলগুলোতে সুইচ করে চলে যেতে পারি তার এক্সাম্পল হিসাবে যদি আমি দেখাই যে আমরা যদি এখন চাই যে কোনো একটা অর্থোগ্রাফিক ভিউ পোর্টে সুইচ করব তো আমাদেরকে সিম্পলি অর্থোগ্রাফিক অপশনের ভেতরে এসে তার যে সাব অপশন ফ্রন্ট আমরা যদি ফ্রন্টে ক্লিক করি তাহলে কিন্তু এখন আমাদের ভিউ পোর্টের অ্যাপারেন্সটা চেঞ্জ হয়ে আমরা চলে যাব ফ্রন্ট ভিউ পোর্টের ভেতরে সো ফ্রন্ট ভিউ পোর্ট থেকে এখন আমরা দেখছি আমাদের সিনটাকে আমরা যদি এরপরে চাই যে আমরা কোনো সাইড ভিউ পোর্ট থেকে দেখব সিম্পলি অর্থোগ্রাফিকে যে আমাদেরকে সাইডে ক্লিক করলে কিন্তু আমরা সাইড থেকে আমাদের যে সিনটা আছে সিনের ভেতরে যে কম্পোনেন্টগুলো আছে তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি তো আমরা যদি এখান থেকে আবার আমাদের ডিফল্ট পার্সপেকটিভ মোডে চলে যেতে চাই সিম্পলি পার্সপেকটিভের থেকে তার সাব অপশন পার্সপেকটিভে ক্লিক করলে কিন্তু আমরা আবার ব্যাক করে যাচ্ছি আমাদের পার্সপেকটিভ ভিউ পোর্টের ভেতরে তো এই ছিল মূলত রেন্ডারারের জন্য ডেডিকেটেড যে মেনুগুলো আছে সেই মেনুগুলোর একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমি আবারও বলছি যে আমরা কিন্তু সবগুলো অপশন নিয়ে কথা বলিনি যে অপশনগুলো মোস্ট ফ্রিকুয়েন্টলি আমরা ব্যবহার করি বা করব সেগুলো নিয়ে কথা বলছি তো এরপরে আমরা যদি মেনুর সেকশনের নিচে একটু খেয়াল করি তাহলে দেখতে পাবো যেখানে অনেকগুলো আইকন আছে এবং এই আইকনগুলোর প্রত্যেকটাই ইম্পর্টেন্ট মজার ব্যাপার হচ্ছে মায়াতে এই আইকনগুলো আমাদেরকে মনে রাখার কোনো দরকার হয় না যে কোনো একটা আইকনের উপর আমরা যদি মাউস পয়েন্টার নিয়ে যাই তাহলেই সে আইকনটা কি কাজের জন্য ব্যবহার করা হয় সেটা কিন্তু ছোট্ট একটা কার্ডের মাধ্যমে ভিজিবল হয় তো এইখানে যতগুলো আইকন আছে তার ভেতরে আমাদেরকে আমরা অনেক ইম্পর্টেন্ট অপশন পাচ্ছি যেমন এখানে যদি আমি বলি যে এখানে ফিল্ম গেটের কথা আছে ফিল্ম গেটটার পরে আছে রেজুলেশন গেট এই যে অপশনগুলো এগুলো আমরা যখন আরও সামনের দিকে যাব তখন এগুলো বারবার আলোচনার ভেতরে চলে আসবে তো আমাদের ইনিশিয়াল স্টেজে যে অপশনগুলো খুব বেশি ব্যবহার করব সেগুলো এই জায়গাটাতে আছে এই যে অপশনটা এটা হচ্ছে ওয়ার ফ্রেম দ্যাট মিন্স আমাদের ভিডিওর শুরুতেই আমরা ওয়ার ফ্রেম মোডের জন্য শর্টকাট কমান্ড প্লাস শেডিংয়ের থেকে ওয়ার ফ্রেমে যাওয়ার যে অপশনটা পাচ্ছিলাম সেই একই অপশন কিন্তু আমরা এখানে আমাদের যে আইকনগুলো আছে তার ভেতরে পাচ্ছি সিম্পলি যদি আমরা এখন আমাদের এখানে ওয়ার
যখন আমরা শুধুমাত্র মডেলিং এর কাজ করব তখন এর জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে ইউজ ডিফল্ট ম্যাটেরিয়াল দ্যাট मींस আমরা যদি এই মোডটা টার্ন অন করি তাহলে যেটা হবে যে আমাদের সিনের ভিতরে যত ধরনের টেক্সচার হোক বা কালার হোক তারা সবাই কিন্তু ইনভিজিবল হয়ে যাবে এবং একটা ডিফল্ট ম্যাটেরিয়াল দিয়ে আমাদের সব অবজেক্টগুলোকে রিপ্রেজেন্ট করা হবে তো মডেল করার সময় আমরা যদি চাই যে আমাদের কোনো টেক্সচার বা কালার এসে আমাদের কোনো ধরনের ভিজিবিলিটির কোনো ঝামেলা তৈরি না করুক আই থিঙ্ক যে সেই ক্ষেত্রে দিস ইজ দ্য ওয়ে টু গো তো এর পরে যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে ওয়ারফ্রেম অন শেডেড যেটা নিয়ে আমরা আগেই কথা বলছিলাম আমাদের শেডিং মেনুতে সেম একই কাজ আমরা এখানে সিম্পল এই আইকনের উপরে ক্লিক করেও কিন্তু করতে পারি অলরাইট এরপরে যে আইকনটা আছে সেটা ডেডিকেটেড হচ্ছে টেকচারের জন্য এখানে আমরা সিম্পলি ক্লিক করে কিন্তু আমাদের সিনের ভেতরে যে মডেলগুলো থাকবে তাদের টেকচারকে অন বা অফ করতে পারি এবং এর জন্য ডেডিকেটেড শর্টকাট কিন্তু আমরা অলরেডি ভিডিও শুরুতে আলোচনা করে এসছি যেটা কিনা কিবোর্ডের সিক্স সিক্স বাটনে প্রেস করলে যে কাজ হবে এখানে ক্লিক করলে কিন্তু সেম একই কাজই হবে এবং তারপরে হচ্ছে লাইট এনাবল করার জন্য দ্যাট মিন্স কিবোর্ড শর্টকাট কমেন্ট সেভেন অথবা আমরা চাইলে এখানে ক্লিক করে সেই লাইটের ইম্প্যাক্টটাকে ভিজিবল বা ইনভিজিবল করতে পারি বা টার্ন অন বা টার্ন অফ করতে পারি তো আমাদের সিনের ভেতরে এখন লাইট অন ইনাবল থাক টেকচারও ইনাবল থাক শেডেড মোডে আমরা সব কিছু দেখি আমরা তারপরে চলে যাব পরবর্তী ইম্পর্টেন্ট যে অপশনটা আছে সেটা হচ্ছে এখানের অ্যাম্বিয়েন্ট অক্লুশন যে অপশনটা এটা স্ক্রিন কার্ডে যেটা শো করছে যে স্ক্রিন স্পেস অ্যাম্বিয়েন্ট অক্লুশন তো এই অ্যাম্বিয়েন্ট অক্লুশনটা কখন কাজ করবে আমাদেরকে একটু খেয়াল রাখতে হবে যে অ্যাম্বিয়েন্ট অক্লুশনটা তখনই কাজ করবে যখন আমাদের সিনের ভেতরে কোনো লাইট এনাবল আছে এবং সেই লাইটের শ্যাডোগুলো ভিজিবল আছে আমরা যদি অ্যাম্বিয়েন্ট অক্লুশনে একটু ক্লিক করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের যে শ্যাডোর জায়গাটা ছিল সেই শ্যাডোর জায়গাটা কিন্তু আমাদের কম্পিউটিং সিস্টেম অটোমেটিক্যালি তাকে আরও একটু সফট করে রিয়েলিস্টিকের আরও একটু কাছাকাছি নিয়ে গেল আমরা ভিজুয়াল ইম্প্যাক্টটাকে আরও একবার দেখার জন্য আমি অ্যাম্বিয়েন্ট অক্লুশনটাকে অফ করছি এবং এখন এটাকে ক্লিক করে আরও একবার যখন টার্ন অন করব তখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শ্যাডোর ভেতরে সে আরও একটু সফট করে সেটাকে আরও রিয়েলের কাছাকাছি নিয়ে চলে যাচ্ছে অল রাইট তো এগুলোই ছিল মূলত আমাদের ভিউপোর্ট কনফিগারেশনের ভিডিওর জন্য মূল আলোচনার বিষয় আমি জাস্ট আর একটা জিনিস দেখে ভিডিওটা শেষ করব যে এই যে মেনুগুলো এবং নিচের যে আইকনের মাধ্যমে যে অপশনগুলো এই অপশনগুলো কিন্তু মায়ার প্রতিটা ভিউপোর্টের জন্যই এনাবল আমরা যদি টপ ভিউপোর্টে যাই তাহলে আমরা দেখছি যে সেখানে মেনুগুলো আছে এবং আইকনগুলো আছে সেম একই ঘটনা ঘটছে আমাদের ফ্রন্ট ভিউপোর্টের জন্য সেখানে আমরা মেনু এবং আইকনগুলোকে পাচ্ছি অ্যান্ড দ্য সেম থিং গোজ ফর সাইড ভিউপোর্ট সেখানেও মেনু এবং আইকন সবগুলোই আছে দ্যাট মিন্স এই অপশনগুলো যদি আমরা ইফেক্টিভলি ব্যবহার করতে পারি আই থিঙ্ক যে মায়াতে আমাদের কাজ করাটা বেশ অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে তো আশা করছি এই ভিডিওর কনসেপ্ট সবার কাছে একদমই পরিষ্কার তারপরও যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি টু কমেন্ট আমাদের টিম প্রত্যেকটা কমেন্টকে গো থ্রু করে এবং চেষ্টা করে প্রত্যেকটা কমেন্টকে রেসপন্ড করার জন্য আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে